Hello friends, I am going to show you a recipe for a video. I am going to show you a video for my baking materials. I am going to show you a two videos. I am going to show you how to make a beginner's baking. I am going to show you a helpful video. I am going to show you a two videos. I am going to show you a video for 4 months on my YouTube channel. अब इधर वाले न्याने इतना वीडियोस ले लाम तो अन्य कमेंट डरने रहा लंडे अवरोड़ एक रिक्वेस्ट उनको डे इन्दर तो योरे वीडियो के पिन ले अवर कुंगो डे वैंडी इट अन्य न्याने योरे वीडियो चेंज इट लगा दे पहने पोले ला यूट्यूबर्स ने के दिन लोटे कमेंट्स हम सपोर्ट के अत्रेम वैल्यूबल आन इतु पहले कमेंट्स अरे ना वेरी पार्ट पेर एंड अपन इल्ला वेरी डेंग कमेंट्स से लल्ला रिप्लाई न्याने इन्हीं इल्ला एंडे वीडियोस लल्ला उल्पटतंस रेमिकिन्दा दाना तो एंडे कार्य विंडे परमावधि न्यान चेहिते गान क्या स्रेमिक्या टो अपन वेरी पार्ट वेल्चे नीटेर तंगला जब बोरा डिपेकिन्दला � Pinnya itu 7 inci ni rumol dah na. Yang ini dulu ana one kg beri na cake oke cedah dikar lada. 8 inci ni rumol dah lalai sahaja na one kg cedah yar lada. 7 inci ni ada lalai na kene kene kaman sebera randa. Nama lu cake ka icing cedah dikar na samai itu ke layer aite katte na lalau. Apa anggini cedah na samai itu three layer oke katte na samai itu. Nama ku 7 inci ni cedah ana kila korec chode elappa erikum cake ka katte ya na aite. Pine cake porto urutkan dengan samet tanah gelah, hari ini apa yang kita hendak cuci dikium. Apa mangani awam bom celoriu pariyam flat at la cake madhi, adikam height juga ada, lalat madhi no keparai na samet tanah gelah. Eight inch inde moldelan jana one kg cuci itu urutkan anda. Pine ini nine inch juga na ur moldan. Ini lalat jana one kg juga na cream cake kalla ada jana base cake pola la cake kalla kaya cuci itu urutkan anda. Ia ur mold juga cuci tanah. Aduh pola brown ide, um butter cake ni ek recipe, ni ani yur mold wecet ana, seda ganjatan dayer nada. Ini enda kaya lala, varias shapes lala mold galan oka. Idele aade kani kena dah six inch ni round shape lala wecet ana yur mold ana. Yur mold lala ni jane harik kilo wecet ana round shape lala cake oke bake seda dkkar lala dah. Pini idele seven inch ni oray ala vele wecet ana dua mold galan ni jane kani kena dah. Oray ala vele lala dua mold endi ni ana nangla cindi kena ndaum. Orang samaim, orang yang alaveli lala, vanjo cake pola lala cake kala ke cedah dikam ini tera na, ini dua molden jenu biologi kena tu. Pini porotal order ke edtah cedah ina beranan dengan gila petan dan dengan dua cake kala muka, orang macam cake kala dikam ini tera sahdikyo. Pini ini cup cake ini molden na, ini lalu orang samaim, orang pada cup cake beri nama muka bake cedah dikam ini tera sahdikyo. Pini ini orang molden illa ada yang cup cake muffin sake cedah dikam ini tera na, ada yang ini anda lada, jani ini video lalu lupa diti tera na, apa ini video anda lala skip pe ya deh, awasan yang beri em kana na. Ini itu beri kana cedah dengan orang kurcuci betis sama yang beri dila shapes lalu beri na, dua molden gula ni deh. Ini dua molden gula itu tera lala video sam jani itu beri upload ayat tera lala, apa ini illa anda video sila ida kau lupa diti tera tera na, jani video cie ya ta. Ini orang molden deh sides sake ini orang shape lalu nala deh, dinda adi bagi ikhina deh, ini ni ana. Apa variasi atla ini di laka cake bake seda dekahan agri kita orang ke yur molda biar sistem cake bake seda dekahan ada ana. Itu punya semua orang ke mari ana her shape le beri nuri molda ana. Adikah algal ke istol le shape le lar molda ana itu. Valentine's Day atau boleh wedding yang istri ke ke, nama ke yur molda biar sistem cake bake seda dekahan ada ana. Seven point five inch inde yur molda ana itu. Nuti na paten ciri obi ana yur molda ni beri nada. Pine yang kahani kira dah, non stick le beri na kurang cuma molda galana. Ia rum molda bread dum madu pola bread inde shapes la ke beri na cake galak kita muka bake seda dek kamar tu nere molda ana. Ia rum molda inde villa beri na dah, nuti erwat tuan pada robe ana. Pine non stick le dene rectangular shape le beri na dua molda galana itu. Dua dua name shapes aku beri pola tani ana size le matra ana beti asam beri na dah. Cookie sum piece cake pola erla karya galak kaya, namu ke ia rum molda lam seda dek kau na dana. Ini anda kaya lalal turn table anu tu itu, orang home bakeran dek kaya lalal nurbanda mana itu munda iri kian dek kariu mana itu. Ini tu baking try cie itu nukan tu samai itu wine citer lalal na. Adon itu ni enggak ni lalal turn table lalal wine kian lalal lalat ni kurcio yadu taru bo munda iri nila. Ini tu plastik kaya adon itu ni weightless lalal na. Pada mula icing aku cie itu lakukan tu samai itu perfect ayat gitna na anda gila kurcio weight tu berna deh deh lalal turn table lakukan tu dana kod dalam nalla tu. Yang ini perlu iu turn table lalal ni anu tu biologi kian tu. Enam video sekarang orang kanan dan lagi lelaki yang iu re tender pula tanya anak jangan dalam lama ubi ubi kena tu. 
അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാനിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടേൺ ടേബിൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്തും ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി കേക്ക് പുറമേ ഓർഡർ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് കേക്ക് ബേസ് കൂടെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അരക്കിലയുടെ കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്ക് ബേസ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ചാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് വൺ കിലോയുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്ക് ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു ബേസ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ ഇനിയുള്ള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ബേസുകളും വരുന്നത് വൺ കെ ജി വരുന്ന കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്ക് ബേസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോർണറിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത് പിന്നെ കേക്ക് ബേസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഇഞ്ചുകളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് വൺ കെ ജിയുടെ അതുപോലെ ടു കെ ജിയുടെ കേക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് അവരത് എടുത്തു തരും പിന്നെ ഇത് ടു കെ ജി വരുന്ന കേക്കിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസാണ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബേസ് വരുന്നത് ഇനി ത്രീ ടൈപ്സിൽ വരുന്ന കേക്കിൻ്റെ കൂടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് വൺ കെ ജിയുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിന് പറ്റുന്ന ഒരു കൂടാണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂടിൽ പുറമെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കൂടാണിത് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ പുറമെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വരുന്ന കൂടാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു കൂടാണ് ഇതിന് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കുറവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ടു കെ ജിയുടെ കേക്കിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കൂട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ പുറമെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പൂണുകളുമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൻ്റെ സെറ്റാണിത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ സിക്സ് പീസസ് ആണ് വരുന്നത് വൺ കപ്പ് മുതൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പിൽ വരുന്നത് വൺ കപ്പ് വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് അതുപോലെ അര കപ്പ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എൽ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് വരുന്നത് സിക്സ് ത്രീ എം എൽ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്പൂണുകളാണ് അതിൽ നാല് പീസ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ വലിയ സൈസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്പൂണ് വരുന്നത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെ വെറുതെ ആയിപ്പോകും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എല്ലും വൺ ടീസ്പൂൺ ഫൈവ് എം എല്ലും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിഫറൻസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹോം പേക്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളിൽ പെട്ട മറ്റൊന്നാണിത് ഇനി കേക്കിനും കുക്കീസിനും എല്ലാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിപ്പയാണിത് ഇതിലുള്ള ഒരെണ്ണം സ്റ്റീല് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരെയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു അരിപ്പ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു അരിപ്പയാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ
ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനും അതുപോലെ കുക്കീസിൻ്റെ ഡോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബറിൻ്റെ രണ്ട് ബൗളുകളാണിത് ചില സമയം ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് സൈസിൽ വരുന്ന ഹാൻഡ് വിസ്കുകളാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് വലതുമാണ് ഒന്ന് ചെറുതുമാണ് ബീറ്ററി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സ്പാച്ചിലകളാണിത് ഇതിൽ നാല് സൈസിലുള്ള സ്പാച്ചിലകളാണ് ഉള്ളത് അധികവും ഞാൻ ഇതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ വലുത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടാണ് മോണ്ടിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതൊട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ബാറ്ററും തന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതും എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാലറ്റ് നൈഫാണിത് വൺ കെ ജിയുടെയും ടു കെ ജിയുടെയൊക്കെ കേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള പാലറ്റ് നൈഫാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസിലും അതുപോലെ ഷേപ്പിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അരക്കിലയുടെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് നൈഫാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണിത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കമൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാ ഷോപ്പ്സിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് പിസ്സ കട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അൻപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പിസ്സ കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഫൗണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഫൗണ്ടൻ്റ് വെച്ചുള്ള ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കും ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂടും എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഡിസൈൻസുകളും അതുപോലെ പ്രളയൻ ഡിസൈൻസുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രാപ്പറുകളാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിലും അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസൈൻസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇത് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നീറ്റാക്കാനും അതുപോലെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇത് കേക്ക് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാനും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഞാൻ മോൾഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് മോൾഡിൽ വെക്കാറുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അളവൊക്കെ ചില സമയം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളവെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു കേക്ക് സ്ലൈസറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലെ കമ്പി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്
പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ മോൾഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേപ്പർ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മോൾഡ് ഇല്ലാതെ കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറുകളുള്ള ഫൗണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇത് സിക്സ് പീസ് വരുന്ന സിലിക്കൺ മോൾഡാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും അതുപോലെ പുഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഐസിൻ ബാഗ്സ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള ഐസിൻ ബാഗ്സ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ വലിയ സൈസിലുള്ള ഐസിൻ ബാഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഐസിൻ ബാഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് നോസൽസ് ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നോസൽ ഡെക്കറേഷനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് നോസൽസ് കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നോസൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന നോസിലിൻ്റെ സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ സെറ്റുമാണ് കേട്ടോ അതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഇത് ബാർബി ഫ്രിൽ നോസിൽ സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോസിൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് റഷ്യൻ നോസിൽ സെറ്റാണ് ഇതിൽ സിക്സ് പീസ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു കപ്ലറാണ് പിന്നെ ഇത് ട്വൽവ് പീസ് നോസിൽ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും സ്റ്റാർ നോസിൽസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പിട്ടിരുന്ന നോസിൽസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നോസിൽസാണ് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണണം ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടൻ്റെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരറ്റ് കേക്കിൽ കുറച്ച് ഫൗണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫൗണ്ടൻ്റ് ഫ്ലവർ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പാക്കിൽ നാല് പീസാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ലീഫ് ഡിസൈൻസ് വരുന്ന ഈ ഒരു പാക്കിനും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ത്രീ പീസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ കട്ടറാണ് ഇതിൽ ഫോർ പീസസ് ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫൗണ്ടൻ ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി ഒരു ഹോം ബേക്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ബട്ടർ പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതി വെക്കും പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലവർ നെയിലിൻ്റെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ശരിക്കും നാല് പീസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഈ ഒരെണ്ണം കപ്പ് കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കപ്പ് കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് കേക്ക്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കുക്കീസ് ബേക്ക് ചെയ്യുന
ഇത് ഫിലിപ്സിൻ്റെതാണ് ഇത് നല്ല കമ്പനിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ ഒരു ബീറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കാനും അതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് മോഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മില്ലിയിലും ഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡ് മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓവനാണ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവനിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനത് കാണിക്കാത്തത് ഓവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കേക്കെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെലക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്